നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി രൂപതയുടെ അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് മാർ മാത്യു ആനിപ്പിഴിക്കാട്ടിൽ തിരുമേനിയ അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് സ്വാഗതം ഇടുക്കി രൂപതയുടെ രൂപീകരണം മലയോര നിവാസികൾ വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത് അസാധാരണമായ ഈ താല്പര്യത്തിന് എന്തായിരിക്കും കാരണം മലയോര നിവാസികൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ കുടിയേറ്റക്കാരെന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭീഷണിയും ഭയവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനം അവർക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുക തീർച്ചയായും ആ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനത്തിൻ്റെ വിഷയമായിരുന്നു കോതമംഗലം രൂപതയെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കിടന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതിൽ കൂടുതലായ ഒരു പരിഗണനയും ഒരു അംഗീകാരവും അവരുടെ അവരുടെ ഇവിടുത്തെ വാസത്തിന് തന്നെ ഒരു സുസ്ഥിരതയും കൈവരിക്കും എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയപ്പോൾ അത് അങ്ങേയറ്റം അവർ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി കയ്യേറി എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണപ്രശ്നവും താമസ സൗകര്യക്കുറവും അനുഭവപ്പെട്ട മീനച്ചിൽ താലൂക്ക് തൊടുപുഴ താലൂക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ടി കെ നാരായണമുള്ള ഫറഹൂർ ടി കെ നാരായണമുള്ള തുടങ്ങിയ ദിവാൻമാർ അന്ന് ആളുകളോട് ഗ്രോ മോർ ഫുഡ് പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി വനത്തിലെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി കയറി വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരെ ആ രീതിയിൽ പിന്നീട് വന്ന ഭരണാധികാരികൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവരെ എപ്പോഴും കുടിയിറക്കണം കുടിയിറക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണി അനുഭവിച്ച് ഭയത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് ഒരു രൂപതയെ അനുഭവിച്ചു അനുവദിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആവേശം പകർന്നു നല്ലൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി വിശ്വാസികളുടെ ആഗോള സമൂഹം അവരെ പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആകുലതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അതൊരു സംതൃപ്തിയും അഭിമാനബോധവും നൽകിയതാണ് വലുതായ ആവേശത്തിൻ്റെ കാരണമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രൂപതയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് രൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമഗ്ര വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിൽ ഉള്ള വികസനം രണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ വളർച്ചയിലുള്ള വിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അത്യാത്മികമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെ വിശ്വാസ ദാർഢ്യതയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇടവകയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അജവാലന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും സജീവമാക്കുക ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ രൂപത കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമായ ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഭദ്രത രൂപതയ്ക്ക് കൈവരുത്തുക ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചിന്തകൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വിലയും അതുപോലെ അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ സുസ്ഥിരതയും കൈവരുത്തണം അതിന് ആ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ മേലധികാരികളെ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ഇതിനെ ഇവരുടെ അവശതയും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇടുക്കി രൂപതയിലെയും ഈ പ്രദേശത്തെയും സാധാരണ കൃഷിക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലഘൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തേയിലക്കൃഷി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും തേയില അത് വാങ്ങാൻ ആളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അത് സംസ്കരിച്ച് ആ കൃഷിയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപത നേതൃത്വം കൊടുത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പിതാ കോതമംഗലവും ഇടുക്കിയെല്ലാം ഒന്നായി കിടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇവിടുത്
ചെറുകിട കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുരുമുളക് ചെടികളും എല്ലാം ആയിരുന്നു ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് നിന്നത് ആ കുരുമുളക് ചെടികൾക്കൊക്കെ കേടു വരികയും പല തരത്തിലുള്ള എപ്പിഡമിക്സ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് തേയില ചെറുകിട തേയില കൃഷി ഇവിടെ ആവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യും സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് വിത്തുകൾ വളവും വിതരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അര ഏക്കർ ഒര ഏക്കർ രണ്ട് ഏക്കർ തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ തേയില കൃഷി ഇവിടെ നടത്തുകയും ഇട തരത്തിലുള്ള ഈ തേയില ഫാക്ടറികാരൻ്റെ ഈ കൊള്ള ലാഭമെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രവണത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാന്യമായ വില കൊടുത്ത് കൊളുന്ത് ശേഖരിക്കുകയും അത് സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് ഇന്ന് ജീവൻ ടി എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലും പുറത്തും എല്ലാം വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫലഭൂഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ തേയില കൃഷി ചെയ്യാനും അതിലൂടെ ഒരു നല്ല ഇൻകം അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം നടത്താനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് കോതമംഗലം രൂപതയായിരുന്നപ്പോൾ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് നഷ്ടമില്ലാതെ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ചാരിതാർത്ഥികരമായ ഒരു കാര്യം അതിലൂടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഈ കർഷകരെ ചെറുകിട കർഷകരെ ഒത്തിരി സഹായിക്കാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് പിതാവേ പൊതുവേ ഈ മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ രൂപതയുടെ പുതിയ രൂപത എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഈ രൂപതയിലെ രംഗം എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് തരണം ചെയ്യാമെന്നാണ് പിതാവിൻ്റെ രൂപത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് കഴി പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ രൂപതയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും രൂപത കേന്ദ്ര ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വരുവാൻ ഇടയായ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രൂപതാ കേന്ദ്രത്തെയും രൂപതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആഴമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള ഇനി യാതൊരു സംശയവുമില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വാസമുള്ളവരും ദൈവ തോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും അതുപോലെ വൈദികരോടും മേലധ്യക്ഷന്മാരോടും ഒക്കെ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ പൂർവികർ കൈമാറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പാരമ്പര്യം അങ്ങേയറ്റം സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരുമാണ് അവരോട് നമ്മൾ സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സന്തോഷത്തോടെ അവർ തരുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അവരങ്ങേയറ്റം രൂപതയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ലായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ സാമ്പത്തിക നില ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ് കാരണം ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കാനുണ്ട് അവിടെ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ രൂപതയുടെ വികസനത്തിനും എല്ലാം വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കിന്ന് മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ വിദേശ പണത്തിനോ വിദേശികളുടെ സഹായത്തിനോ ഒക്കെ ഇന്ന് അധികം സാധ്യതയില്ലാത്ത കാലമാണ് കാരണം ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് ഒരു ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലം അപ്പോൾ നമുക്കും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ സഹായത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രൂപത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് വികസിച്ച് പൂർത്തിയാകേണ്ടതല്ല നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന് ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടായി പരിശ്രമിച്ച് അവർ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രൂപതാ കേന്ദ്രവും മെച്ചപ്പെടും രൂപതാ കേന്ദ്രം ഒത്തിരി ധനം അല്ലെ സമ്പത്ത് നിറഞ്ഞതാകാതിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടുതൽ കിട്ടാനും അവർ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനും പ്രേരകമാകുന്ന ഒരു ഘടകം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വാസമുണ്ട് ആ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ പടുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊള്ളും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മനുസമ്പരായ തന്നെ ഒരു കോടിയിലധികം പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അത് ഈ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സംഭാവന ആണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അധികം പണങ്ങളൊന്നും വിദേശത്ത് നിന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് ഹോം പണിയുന്നു കത്തിയിടൽ പണിയുന്നു ഇതെ
സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിനി ഇന്നത്തെ ഈ നാണ്യവിളകളുടെ വിലയ്ക്ക് വിലയ്ക്ക് കയറ്റം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായി അവരുടെ സംഭാവന ഇന്നത്തേതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സമരോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവോ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന തലമുറയെ ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രബുദ്ധമാക്കി കൊണ്ടുവരിക അതാണ് അതിനുള്ള ഒരു വഴി മദ്യപാ മദ്യപാനിയായ ഒരു കുടുംബനാഥൻ മദ്യപാനി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ആ കുടുംബത്തിൽ മനുഷ്യരെ അവനെ മനുഷ്യരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ച ചൈതന്യമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ മദ്യപാന ആസക്തി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ഈ നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും രൂപതയുടെ തന്നെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒരു ആവശ്യ ഘടകമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിതാവ് ഈ അഭിമുഖം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പിതാവിന് ദൈവജനത്തിന് നൽകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി നൽകണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക ദൈവവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യർ തീർച്ചയായി ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് നമ്മളെ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭൗതികവാദമാണ് ഭൗതികവാദത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ് സുഖഭോഗാസക്തിയും ആഡംബര ഭ്രമവും അതുപോലെ താൻ പോരുമയും എനിക്ക് മാത്രം ജീവിക്കണം എൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കെട്ടണം എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കുടുംബം നമ്മൾ വേണ്ട നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് കുടുംബം ഇന്ന് വളരെ ശോഷിച്ചു വരുന്ന കാലം അഞ്ചും ആറും പത്തും പന്ത്രണ്ടും അതിലധികം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബം സന്തോഷകരമായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസിലൂടെ ഒത്തിരി പക്വത കുട്ടികൾക്ക് ഭവനങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം പോയിട്ട് സ്വാർത്ഥമതികളുടെ ലോകമാണ് വരും തലമുറയിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എൻ്റെ സൗകര്യം എൻ്റെ സുഖം ഇതെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അക്രമാസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇനി കൂടുതൽ സാധ്യത അതിന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് മോഷണത്തിനും പിടിച്ചു പറിക്കും എല്ലാം കുട്ടികൾ പോലും രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുടുംബം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുക കുടുംബത്തെ കുടുംബമാണ് ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളാണ് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ശിക്ഷണമാണ് വാസ്തവത്തിലൊരു ശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് നാല് വയസ്സ് ആകുന്നതോടുകൂടി അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ രൂപപ്പെട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടിയ ജീവിതശൈലി അവനെ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട് വളരുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനശൈലി കുടുംബത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അതുപോലെ അടുക്കും ചിട്ടയും കൃത്യനിഷ്ഠയും റെഗുലാരിറ്റി ഒക്കെയുള്ളതായ ഒരു ജീവിതശൈലി കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദാചാര നിഷ്ഠ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക എന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഗുരുഭൂതരെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ആദരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ തലമുറ പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിൽ അത് വളരെ ശോഷിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നഗ്ന സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർത്തൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് എടുക്കണം കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ കാണപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട ജീവിതം അവർക്കുണ്ടാകണം ഇന്ന് പല മാധ്യമങ്ങളും കുടുംബത്തെ തകർക്കാനും കുടുംബ ഭദ്രത നശിപ്പിക്കാനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആ മരണം വരെയുള്ള ആ ബന്ധം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് 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 പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷൻ പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം കുട്ടികളെ അനു അനുകരണപ്രിയരായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ മാധ്യമം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തിൻ്റെ പത്തിരട്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായ യത്നം ഈശ്വര വിശ്വാസികളും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെയായ നമ്മുടെ ഗുരുഭൂതരുമായ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മ
കുട്ടികളിൽ ദൈവാശ്രയ ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ആത്മഹത്യ പരീക്ഷാഫലം അറിയുമ്പോഴും അതുപോലെ അവരുടെ മനസ്സിനെ ആഘാതമേക്കുന്ന ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ജീവിതം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അത് ടി വിയിലും മറ്റും കാണുന്ന ആത്മഹത്യ അതേപടി അനു അനു അനുകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു എണ്ണം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ദുഃഖഭാരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ ടി വി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രോഗ്രാം മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരണം എല്ലാം ടി വിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല ടി വി വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടാനും പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളും ഗുരുജനങ്ങളും കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചും വേണ്ടത് വേണ്ട പോലെ അവർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചിട്ടയും ക്രമവും കുടുംബങ്ങളിൽ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലുതായ വിപത്തുകളാണ് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നായ ടി വി അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതെല്ലാം വഴി വരുത്തി വെക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബം ഏറ്റവും ഭദ്രമാകാനും കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹമുള്ളൂ സമുദായമുള്ളൂ രാഷ്ട്രം തന്നെയേ ഉള്ളൂ കുടുംബമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്ത അടിത്തറ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം നിസാര കാര്യത്തിന് പോലും പിണങ്ങിപ്പിരിയുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഇന്ന് ഭാര്യാവർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്രയോ ശോചനീയമാണ് അവർ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സാ ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന മരണം വരെ പിരിയാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അത് ഇന്നും നാളെയും ടി വി കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളും ടി വി കാണുന്ന വാർത്തകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെ നോവൽ വായിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒക്കെ ഇട്ടെറിഞ്ഞ് കുടുംബത്തെ തകരാറാക്കുകയും മക്കളെ പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും കുറ്റകരമായിരിക്കും അതിനൊരിക്കലും ഇടയാകരുത് ആ നമ്മുടെ പൂർവികർ കൈമാറി തന്നിരുന്ന വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയിലും കെട്ടുറപ്പിലും വരുന്ന സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ നമുക്ക് വലുതായ ഉത്തരവാദിത്വവും ചുമതലയും ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി